수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 식민지 조선 구기철도의 전시 동원을 왜 검토해야 되는지 살펴보았습니다. 이번 시간에는 중일전쟁의 발발과 수송통제에 대해서 살펴보겠습니다. 식민지 조선의 수송 수요는 1930년대 초반 공항으로부터의 경기 회복, 식민지 공업화, 선만일 블록 형성으로 급격히 증가했습니다. 이로 인해 철도 경영은 안정되었지만 동시에 수송시장은 만성적인 수송 수요 과잉이 계속되었습니다. 이러한 예상을 웃도는 철도 수송량이 증가에 대응하기 위해 약 5,000km의 신선 건설, 종간 철도의 복선화, 자동 싱어 잔치의 신설 등 획기적인 내용을 가지는 철도 보급 계획이 1936년 조선산업경제조사회에서 결정되기에 이르렀습니다. 동시에 열차 시각의 개정이나 연락송 제도 개정 등에 의한 기존 설비의 효율적인 이용도 도모되었습니다. 그러나 이러한 조치로도 증가는 수송 수요에 대한 수송력 공급은 뒤쳐졌습니다. 이러한 상황에서 갑자기 발생한 중일전쟁으로 인해 군사수송은 조선국의 철도뿐만 아니라 식민지 경제 전반을 교란시키는 요인이 되었습니다. 이에 중국 대륙으로 군사력을 집중하는 군사수송을 이해하기 위해서는 평시부터 준비해온 군사수송 제도에 관해 살펴보도록 하겠습니다. 군사수송 계획의 이반 및 실시에 있어서 작전지로서의 중국 대륙 혹은 소련 시베리아에 대해 조선은 집중성 경로로서 위치 지어졌고 참모본부 철도과에 의해 각 연도의 작전 계획에 근거해 수송 계획이 작성되어 이것이 참모본부 조선국의 철도 만철의 3자로 구성된 선만철도 수송 협의회에 제출되어 협의되었습니다. 그리고 그 관련 사항이 모여 각 해마다 선만군사수송협정으로 정해졌습니다. 1936년부터 육군군수동원계획의 일부로서 철도동원계획이 작성되자 신사협약이었던 이 협정은 군사수송의 범위를 점령철도의 운영으로까지 확대한다는 취지에 따라 선만철도 운영규정으로 개정되었습니다. 조선에 있어서 조선군사령부 장교가 철도 촉탁으로서 전시 준비 업무에 관해 조선 국유 철도의 내면 지도에 임하면서 조선 국유 철도의 주요 간부를 중심으로 군사수송위원회가 설치되어 계획 준비에 임하였습니다. 1935년에는 특수계가 설치되어 군사수송 업무의 처리 부서가 되었습니다. 그러나 군으로부터 요청을 받아 군사수송에 대해 최고의 우선순위를 두어 관련 업무에 협력했다고는 해도 조선총독부의 외국으로 설치된 조선국위철도는 만주의 철도와는 다른 성격을 가지고 있어 조선국위철도 자체가 육군의 직접적인 통제 범위에 속하지 않았습니다. 이와 같은 군사성 체제 아래 노기의 사건을 발단, 발단으로 중일전쟁이 발발하면서 조선국위철도는 임시열차 운영태세를 취해 약 2개월간 3회에 걸쳐 연병력 약 16만 명, 군마 약 4만 5천두, 그외 군수품 등의 집중성을 수행했습니다. 부대의 대부분은 서일본 항구에서 징용된 선박을 이용해서 부산으로 보내져 경부, 경위, 양선을 경위하여 만주 안동까지 운반되어 거기서부터 화북의 전장으로 수송되었습니다. 제1차 제2차 수성에서는 부산 정박정 사령부와 함께 설치된 조선군 임시철도 선구사령부가 철도 수성 및 병수 업무를 수행했습니다. 그러나 제3차 수성에 있어서 진하주등군이 북진하 방명군으로 재편되는 과정에서 병력 약 9만 명, 군마 약 2만 7천 두라는 대규모의 수성이 행해져 있기 때문에 조선과 만주 사이에 더욱 정확한 군사성이 요구되게 되었습니다. 이 때문에 관동군 야전철도사령부 지부가 경성 용산의 철도 업무를 담당하게 되었습니다. 
이에 대응하여 조선군 임시철도 선구사령부가 임시병찬사령부로 재편되어 조선국의 철도와 만철사의 군사 속 명령 개통은 관동군 야전철도 사령부의 본집으로 일어나되었습니다. 이러한 방대한 집중 수송의 실시는 조선 내부의 국지적인 수송을 크게 제한하는 결과를 초래했습니다. 그러므로 당시의 문서에 의하면 조선국의 철도에 대해 가장 우려하고 고심을 낸 점은 황군 수송의 중대 사명의 달성과 함께 타면이 발전도상에 있는 반도 산업계에 대한 수송 제한에 따른 영향을 얼마나 소범위에 국한할 것인가 라는 문제였습니다. 조선국의 철도는 경부, 경의 양선을 비롯한 전선에서 열차 운행 횟수를 줄여 확보한 보유화차의 약 80%를 군사수송으로 돌리는 동시에 조선 내 발창 및 조선발 연대 화물의 수탁을 제한한다는 발표를 하고 8월 4일부터 생활필수품 및 석탄, 광석 이외에는 원칙적으로 수탁을 제한한다는 조치를 취했습니다. 음. 게다가 철도국장은 각 도지사에게 정무총감 의명 통제를 바라고 상공업자에게 전 철도 전시 다이어그램 실시에 대한 협력을 요구했습니다. 그 외에 직원 가족의 이용 제한, 객화차의 증결 및 급행열차 이외의 식당차 연결 금지 등 수송 혼잡의 완화책이 취해졌지만 여행자의 대혼잡과 체화의 대량 발생을 피할 수 없어 연말 체화가 30만 톤에 달했습니다. 외부로터의 물자 조달이 불가결한 도시부에서는 일반 물자의 예외적인 수탁 등의 조치가 강구되고 있었지만 물자 부족과 물가 상승은 피할 수 없었습니다. 경성 상공회의소의 중일전쟁 영향조사에 의하면 상공업자가 입하 지연, 중단에 의한 상품 부족과 대체 수송 방법으로서 우편 소포를 이용하는 것에 따른 수송비의 증가로 혼란을 겪고 있었고 또한 미국 청산시장에서는 인도불능, 청산시장의 처리되기 물량의 증가가 우려되어 8, 9월에는 가능한 한 신규 매매 정지와 현재 처리되기 물량의 감소책이 강구되기도 하였습니다. 따라서 운송 제한의 전반적인 영향은 일시적이지만 자원 배분을 중심으로 한 경제 기능을 부분적으로 억제했다고 볼수 있겠습니다. 그후 일반 화물의 위탁 제한은 점차적으로 해제되었고 조선국의 철도의 수송은 군사 수송 개시 후 2개월을 거치면서 표면상 평시 상태로 돌아갔지만 이러한 집중 수송의 결과 조선국의 철도가 일본 대륙 정책상 군사선으로서 전략적으로 대단히 중요하다는 점이 인식되었습니다. 반면 일반 화물을 희생해서 군사 수송의 다수의 일수를 요했으며 이에 더하여 경의선, 안봉선의 수혜 발생으로 인해 일시적으로 정체 혼란을 가져왔다는 엄격한 평가가 내려져 조선 루트의 취약성이 밝혀지기도 했습니다. 집중수정에서 취해진 수성 통제와 이에 따른 경제 기능 장애로 전시의 경제 활동에 있어서 수성 능력의 중요성을 재인식하게 됨에 따라 이후 새로운 교통 체제를 구축할 필요가 생기게 되었습니다. 전시계에 들어서 조선국의 철도를 비롯한 조선의 유금 부분은 초과수의 압력이 급 끊임없이 에, 직면하게 되었습니다. 즉 공업 생산액의 비중 증가, 중화공업 증가, 식료품 공업의 축소 등 국가 통제 하에서 산업구조의 재편을 수반한 공업화가 전, 진전된 것 외에 중국 점령지 획득은 군사성을 비롯한 일만지 블록 내 교통량의 증가를 가져왔고 조선 국유철도의 수송량은 급격히 증가했습니다. 또한 가솔린, 선박 부족으로 운임이 상승했기 때문에 자동차 및 해운업에서 화물 유입이 발생하여 철도업의 수송 증가를 가속화했습니다. 화물 수송의 경우 조선 내 천연자원 개발과 조선국의 철도의 군사 철도로서의 성격이 반영되어 광산물 및 군수품의 비중이 높아져 대신 농산물 수송이 상대적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 
이런 비농산물의 증가는 나중에 설명될 추라통제와 함께 한상기와 추락의 수성량 변동의 폭을 좁혀 연간 수성의 평준화를 가져오게 됐습니다. 한편 일본 대륙 간 여객 수성의 70%를 조선 루트가 차지했기 때문에 여객 수성도 화물성 증가 이상의 추세로 급격히 성장해 나갔습니다. 주요 여객에서 대량의 체화가 발생한 것은 단순히 수송량의 증가만이 아니었습니다. 화물 운중의 변화를 보면 전쟁 이전에 조선에서 만주로 가는 화물 수송에는 만철의 반송 차량이 이용되었지만 만주 산업 개발 5개년 계획의 추진, 병참 수송의 실행, 조선으로부터의 수출 증가 등으로 전 시기에는 조선에서 만주 방향으로 장거리 화물이 자파품을 중심으로 늘어나 조선국의 철도의 차량을 이용하는 비율이 높아졌습니다. 조선 내에서도 항만에서 내륙 방향으로 가는 화물 동향이 늘어났습니다. 게다가 공사절의 수성이 증가했기 때문에 대체성이 부족한 특정 차량의 이용이 많아졌습니다. 또한 조선 북부 횡단 루트인 평원성과 같은 간선망이 아직 개통되지 못하고 인천, 진남포 등의 항만 능력이 부족했기 때문에 우회 수송이 불가피하여 수송 능력을 압박했습니다. 이러한 화물 음증의 변화가 부족한 화차의 차용 사용 효율을 떨어뜨리는 원인이 된 것입니다. 이러한 초과수의 발생에 대해 조선 국유철도는 수송 능력의 확대를 위해 노력했지만 조선산업경제조사회의 투자계획이 시국대책조사회에 의해 437일 킬로미터의 신선 건설과 시설 개량으로 축소된 것에도 단적으로 알수 있듯이 수송 능력의 확대는 자면에서 제약될 수밖에 없었습니다. 따라서 수의 우선 순위에 따라 수송력을 배분하는 수요 조정을 불가피했습니다. 당시 조선국의 철도는 철도 수송 영업 기관인 동시에 유급 유군 감독 기관이었기 때문에. 기존 운영 방식을 수정하지 않으면서도 효과적으로 수송 서비스의 소비 과정을 직접 통제할 수 있었습니다. 조선국의 철도는 돌발적인 특수 수송에 대비하기 위해 1934년 이래 수송 능력에 여유가 있는 여름철에 석탄 등을 수송함으로써 연간 수송의 평준화를 꾀하고 있었는데 이를 강화함과 동시에 그때까지의 신청 순서의 원칙을 대신하여 우선주의 개념을 새롭게 도입했습니다. 그래서 출하 통제의 기반이 되는 수송 계획에서 철도구, 철도사무소, 역이라는 경로를 통해 매월 5일, 15일, 25일에 강력으로부터 수송 수요, 차량 분포에 관한 정보를 보고받아 본국에서 일을 근거로 차량의 지역적 편제와 공차 회상을 아, 최소한으로 하는 수송 계획을 작성하였습니다. 그리고 매월 8일, 18일, 28일에 수송 계획이 각 철도 사무소에 통지되어 역별 사용차를 할당했습니다. 그리고 계획과 실행사의 괴리가 발생하는 것에 대비하여 각 역의 현재차, 목적지별 사용, 사용차 및 이길 청구차를 매일 보고하도록 하여 계획을 조정해 나갔습니다. 우선주의에 근거한 출하통제와 이러한 수송계획의 결합은 화물수송의 시간적 공간적 편제를 시정하고 동시에 부족한 수송력을 특정 부문에 집중적으로 배분하는 방식이었습니다. 이러한 수송통제는 전시경제 운영에도 유효성을 발휘했습니다. 집중 군사송 실시에 따라 수탁을 제안한 1937년 여름 경성부에선 4만 톤의 석탄 부족이 예측된 1948년 말에도 필요물자가 이미 어느 정도 확보되어 있었기 때문에 경제 위기의 발생을 면할 수 있었습니다. 화물 수송에서는 운수 품목의 사용 가치와 화물주 및 목적지에 의한 우선순위에 기초한 질적 통제가 가능하게 되었습니다. 이에 반해 여객성은 개별인의 여행 목적을 파악하기 어렵고 질적 통제 실시에는 철도국 측의 심사부형 부담이 생길 뿐만 아니라 여행객 측에서는 
우선순위의 결정에 대한 납득이 필요하였습니다. 따라서 수급 불균형이 그렇게 심각하지 않은 중일전쟁기에는 여행 목적이 명확한 일부 여행으로 규제가 국한되었습니다. 예를 들어 여객 유치, 국민 체력 향상, 관광기 능을 등을 목적으로 장려되어 온 개별, 계절적 유람 여행은 불필요한 여행으로 낙인 찍혀 일차적인 제한 대상이 됐습니다. 그리고 건설 노동자, 만주이민 노민, 농민, 그리고 대규모 어, 국책 사업의 단체 수송이 실시될 때에는 영내 단체 수송이 제한되었습니다. 또한 연말 연시에는 대륙 철도로 불리던 조선 국유 철도, 만철, 화북, 화북 교통, 화중 철도, 일본 국유 철도 사이에 연말 연시 여객 수송 대책 회의가 열리고 병목 지점에 대한 수송력 강화와 함께 조선 종간 루트에 대한 급행 승차권 발매 제한, 3등 침제, 침대차 연결 정지, 수화물 중량 제한이 이루어졌습니다. 이러한 수요 억제에도 불구하고 화물 중점주의로 인해 여객 수송이 보다 강하게 제한되었기 때문에 차내 혼잡의 증가는 피할 수 없었습니다. 그래서 국가는 여객의 불만을 없애고 운송 통제에 대한 협조를 확보함과 동시에 여객 행위를 자발적으로 억제시키기 위해 국가 이데올로기에 결합한 철도 이용 시의 마음가짐을 여행객에게 강조했습니다. 이렇게 여객 통제와 제한적인 교통 도덕에 의해 소비적인 여행은 감소세를 나타내었지만 그 반면 배급 제도에서 생활용품의 부족은 생활용법 확보를 위한 여행이라는 새로운 수송 수요를 일으키고 있었습니다. 그러나 이러한 수송 통제는 1939년 이후 물자 동원 계획과 함께 교통 동원 계획이 작성되었을 때그 한계를 드러나게 되었습니다. 출하 통제는 1900년 3월에 제정된 법률 제65호 철도 영업법 제9조의 화물은 운송을 위해 맡겨진 순위에 의해 운송되어야만 한다. 다만 운상 정당한 이유 혹은 공익상의 필요가 있을 때는 이에 국한되지 않는다. 라는 조문의 근거에 행해졌지만 거기에는 화두 측의 자, 자치적 자발적인 협조가 전제 조건이었기 때문에 계획성은 반드시 보장되지 않았습니다. 이에 관건은 계획 작성의 기초가 되는 화주 및 역의 수요 정보의 정확성이며 또한 이를 처리할 조선국이 철도의 내부적 업무 능력의 향상이었습니다. 지금까지 중일전쟁 발발 직후 집중 군사수정의 의의와 더불어 중일전쟁기의 수송 통제의 내용에 대해서 살펴보았습니다. 다음 시간에는 관동군 특종 연습의 실시로 인해 조선국의 철도의 출하 통제가 어떻게 계획 수정으로 전환되었는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.